மீனாட்சி டிவி நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் ஜித்து வீக்கெண்ட் விஐபி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கல ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன் இன்றைக்கி நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போராளி படம் மற்றும் பல படங்களில் நடிச்சுட்டு ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்கிற திலீபன் அவர் இருக்கார் வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் சோ உங்ககிட்ட நிறைய क्वेश्चन கேட்கலாம்னு சொல்லிருக்கேன் நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ தோகமே நல்லா கேட்கலாம் அப்படினு சொல்லிருக்கேன் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் மீனாட்சி டிவி வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் வா சூப்பர் அன்பான வணக்கமே ரொம்ப சிறப்பா இருந்துது சோ உங்ககிட்ட பாத்தீங்க அப்படினா முதல்ல நான் இந்த क्वेश्चन கேட்க போறேன் அப்படினா இப்போ நிறைய பேத்துக்கு பாத்தீங்க சினிமா அப்படிங்க ஒரு விஷயம் பாத்தீங்க கனவா இருக்கும் சில பேத்துக்கு பாத்தீங்க ஒரு ஆசியா இருக்கும் நம்ம பேர் வந்தா அப்படினு சில பேர் தான் லட்சியமா அதுக்காக வந்து கட்டின உலக போட்டு லட்சியம் வச்சிருப்பாங்க சோ நீங்க எப்படி இந்த சினிமா வரக்கான இது எது உங்களுக்கு முக்கியமா இந்த எல்லாமே எனக்கு இருந்து ஆசை கனவு லட்சியம் எல்லாமே சேர்ந்து இருந்து எனக்கு ஒரு 20 இயர்ஸ் முன்னாடி ஓகே சார் அப்பதான் நான் கிளம்பி சென்னை வந்தேன் ஓகே ஓகே வந்து எனக்கு சில நல்ல மனிதர்களுடைய ஒரு தொடர்பு கிடைச்சிது அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமம் இல்லாமல் ஒரு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பாக வர முடிஞ்சது கொஞ்சம் வேகமாக சூப்பர் ஒவ்வொருத்தரோட நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறதுனால தான் நிச்சயம் ஸோ சென்னை வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய வாழ்க்கை எந்த மாதிரி இருந்தது சார் நான் ஆக்சுவலாக நேட்டிவ் கோயம்புத்தூர் அங்கே வந்து நான் வந்து டிப்ளமோ படித்து ஓகே படிக்கும்போதே வந்து எனக்கு உள்ள வந்து கன்ஃபார்மாக நம்ம சினிமாவுக்கு தான் போகிறோன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் படிக்கும் ரொம்ப அந்த அந்த டைம்லேயே அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்கூல் டைம்லேயே முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் வந்து சினிமா தான் நம்ம லைஃப்ன்னு சினிமாவில் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு நடிகர் ஆகணும் அப்படின்றத எனக்கு மைண்டில் ஐரிஷ் எப்போ ஆமாம் அதனால் படித்து முடித்த அந்த வேலையை நான் பார்க்கவே இல்லை இந்த தேடலில் தான் இருந்தேன் ஓகே இதெல்லாம் வந்து கோயம்புத்தூர்லேயே நீங்கள் தேடிட்டு கோயம்புத்தூர்லேயே என்ன ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா பொள்ளாச்சியில் ஷூட்டிங் அடிக்கடி நடக்கும் கோபிச்செட்டி பாளையில் நடக்கும் ஷூட்டு அங்கெல்லாம் போவேன் அங்கே கிளம்பி போயிட்டு அங்கே ஷூட்டிங் வேடிக்கை பார்ப்பேன் அங்கே டைரக்டருங்களை போய் பார்ப்பேன் வாய்ப்பு கேட்பேன் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஒரு தேடல் அங்கே இருந்தது ஒரு வருஷம் ஓகே ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆச்சுன்னா ஓகே இது சென்னை தான் போகணும் கண்டிப்பாக நம்ம இங்கே இருந்துட்டு எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால் சென்னைக்கு போயிட்டு அங்கே நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி சென்னை வந்தேன் ஓகே சென்னை வந்ததும் யாரை முதல்ல சந்திச்சு முதல் முதல்ல சுந்தர் கே விஜயன்னு சீரியல் டேரக்டர் தான் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு அவரை பார்த்து நான் வந்து ஒன் வீக்கில் பார்த்துட்டேன் அவரை பார்த்துட்டு அவரையும் சேர்த்துட்டார் என்ன சேர்த்துட்டாரு அங்கே தான் நான் சமுத்திர கணி சாரை பார்க்குறேன் அங்கே தான் எனக்கு சீனியர் வந்து சமுத்திர கணி சாரு அவரை நான் அங்கே மீட் பண்ணுறேன் எனக்கு அசோசியேட் அவர் அவர் தான் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நான் டைரக்ஷன் தான் உள்ளே வந்தேன் நடிப்பு நம்ம கனவாக இருந்தால் கூட டைரக்ஷனும் வந்து எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு அந்த அந்த இதுலேருந்து போவோம் உள்ளே ஏன்னா அதுலேருந்து போய் கற்றுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்தேன் அதில் தான் வந்து உண்மையாகவே ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தே வந்து ஃபஸ்ட்டு சமுத்திர கணி சார் தான் ஓகே ஓகே அதை நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நல்ல மனிதர்கள்லாம் நீங்கள் சந்திச்சு ஆமாம் அதை அங்கே அங்கே தான் அவரை பார்த்தேன் ஸோ சமுத்திர கணி என்ன தாண்டி வேறு வேறு யாரெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப அப்புறம் அங்கே நான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் சுந்தர கே விஜயன் சார்ட்டு இருந்தேன் சமுத்திர கணி சார் அங்கே தான் இருந்தார் அங்கே வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடிஞ்சது ஏன்னா பிஸியான டேரக்டர் அப்போ நிறைய சீரியல் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த அந்த டைமில் அவர் கூட இருந்தேன் அப்போ வந்து நான் எனக்கு அந்த டெக்னிக்கலாக எல்லாமே தெரிஞ்சுது என்னன்னு கற்றுக்க முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் நம்ம சீரியல்லேருந்து அடுத்த சினிமாவுக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வெளியில் வந்தோடனையும் நான் வந்து விக்ரமன் சார் ஓகே ஒரு இன்டர்வியூவில் அவர்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்தேன் வானத்தை போல் தான் என்னோடய முதல் படம் அதில் தொடங்கினது அப்படியே வந்து அப்படியே வானத்தை போல் உன்னை நினைத்து ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணேன் அவர்கிட்ட உன்னை நினைத்து மறக்க முடியாது எல்லாத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெலிஃபோன் பூத் காமெடின்றது யாராலையும் மறக்க முடியாது ஸோ அதை பற்றி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வந்தாரே வளவைக்கும் சிங்கார சென்னைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சென்னை வந்தோன்னே பார்த்திங்க அப்படின்னா சில நெருக்கடிகள் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் சென்னை வந்தபோது வந்த புதுசில் நீங்கள் என்னென்ன கஷ்டங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் அனுபவிச்சீங்க அதான் சென்னை வந்து வந்தோடனே நான் விக்க இவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சுந்தர் கே விஜயன் சார்கிட்ட ஆனால் ஒரு டூ இயர்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில் வந்து வந்தேன் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த பேசிக் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது அந்த பிரச்சனை வந்தால் எப்படி ஏன்னா சினிமாவுக்குள்ளே வரணும்னு முடிவு பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து வெளில வந்துட்டேன் அப்போது அவர்கிட்ட இருந்து வெளில வந்து ஒன் இயர
அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ப ஒரு கதைக்கு டிஸ்கஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போவாங்க பெருசாக பேமெண்ட் தர மாட்டாங்க நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும் அங்கே கற்றுக்கலாம் நல்லா ஓகே நிறையா விஷயங்களை பேசி கற்றுக்கலாம் நல்லா அது மாதிரியான டிஸ்கஷன் தான் போகிறோம் அது அந்த ஒன் இயர் முழுக்க அதுதான் ஒவ்வொரு இணை இயக்குனர்கள்லாம் படம் பண்ணுறதுக்கு தயாராகுவாங்கல்ல அதான் ஆஃபீஸ் போட்டு டிஸ்கஷனுங்கிறது வேறு ஒரு வீட்லேயே உட்காந்து பண்ணுவாங்க அவங்க கதையை ரெடி பண்ணி கொண்டு போய்ட்டு ஒரு தயாரிப்பாளர்கிட்ட சொல்கிறதுக்காக தயார் கதையை ரெடி பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வேணும் இல்லை எப்படி இருந்தாலும் அதில் ஒரு ஆளாக நம்ம போவோம் போய்ட்டு உட்காந்து நல்லா பேசுவேன் சீன்லாம் சொல்லுவேன் காமெடியெலாம் சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி அப்படி போச்சு அது ஒன் இயர் அது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நிறைய நெருக்கடிகள் இருந்தாலும் சந்தோஷமான சில விஷயங்கள் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே அது உள்ளுக்குள்ளே பொதுவாக ஒரு சந்தோஷம் இருந்தோம் ஏன்னா நம்ம சினிமாக்குள்ளே இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு பிடிச்ச வேலை செய்கிறோம் அப்படின்ற போது எல்லாருக்குமே அது சந்தோஷம் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா உண்மை நிமித்தத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜப்பானில் தான் நான் வந்து ஃபோன் பூத் வச்சிருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் இந்த கடையே பத்து வருஷம் தான் ஜப்பானில் தான் வச்சிருக்கேன் உண்மையுமே ஃபோன் பூத் வந்து நீ ஜப்பானில் தான் வச்சிருக்கீங்களா அதை பற்றின விஷயங்கள் உண்மையாகவே ஷூட் பண்ணது இடம் சென்னை தான் அது என்னென்னா விக்ரமன் சார் தான் உண்மையாகவே என்னோட நடிப்புக்கான குருன்னு சொல்லலாம் விக்ரமன் சார்கிட்ட நான் வானத்தை போல ஜாயின் பண்ண சொன்னல வானத்தை போலாலேயே அவர் என்னை வந்து ஒரு மூணு இடத்துல நடிக்கிறதுக்கு கேரக்டர் சொன்னார் ஷூட்டிங் போயிட்டே இருக்கு இந்த கேரக்டர் நீ பண்ண நல்லா இருக்கு அப்படின்பாரு எனக்கு பயம் ஏன்னா அது நாம் அங்கே கிளாப் அடிச்சிட்ருக்கோம் அப்போவே திட்டு வாங்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ நடிக்க வேற போயிட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு அவர்கிட்ட அப்படியே என்ன கோட் ஏற்றுக்கெல்லாம் பாதுகாத்துருவாங்க இல்லை சார் அவன் பாவம் சார் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் அப்படின்றாங்க அப்படியா அப்படின்ட்டு விட்டுருவார் ஆனால் மூணு வாட்டி இதை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் வேறு வேறு கேரக்டருக்கு அப்புறம் கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் தைரியம் வந்துருச்சு எனக்கு என்னென்னா சரி ஓகே நம்ம படம் முடிகிற லெவலில் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் இப்போ எல்லாமே செட் ஆகிட்டாங்க ஓகே இப்போ கேட்கும்போது சரின்னு சொல்லிட்டேன் அப்பவும் ஒரு கேரக்டர் கேட்டார் ஒரே ஒரு சீன் காமெடி சீனு அது நடித்தேன் ரொம்ப பாராட்டினார் நல்லா இருந்தது அது என்னென்னா அது ஃபைனலாக ஃபுட்டேஜில் போயிடுச்சு அது எல்லாரும் டப்பிங்கெல்லாம் முடிஞ்சு டப்பிங் வரைக்கும் இருந்தது ரீரெக்கார்டிங் டைமில் தூக்கிட்டாங்க அது எல்லா நடிகருமே கண்டிப்பாக ஆமாம் தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க பண்ணியாச்சா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நடிப்பு விக்ரமன் சார் என்ன பண்ணார்னா உண்மையாக அவருக்கே வருத்தம் தான் இந்த சீனை தூக்கினதில் அதனால் அடுத்த உண்மை நினைத்துங்கிற படத்தில் அடுத்த படம் டிஸ்கஷன்லேயே சொல்லிட்டாரு இந்த சீன் நீங்கள் தான் நடிக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த கடையே பத்து வருஷம் ஜப்பான் பத்து வருஷமும் ஜப்பான் நீங்கள் தான் வச்சுருக்கணும் அது அங்கே டிஸ்கஷன்லேயே சொல்லிட்டாரு அப்புறம் அதே மாதிரி ஷூட்டு ஷூட்டப்போ உடனே சொ பார்த்தார் ஓகே இந்த காஸ்டியூம் ஓகே தான் வாங்க உட்காருங்க அப்படின்ட்டு அந்த சீன் ஸோ அந்த அந்த சீனில் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்பொழுது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப அந்த அந்த இது முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ இதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது பயிற்சிகள் எடுத்தீங்களா இல்லை டக்குன்னு சொன்னீங்கன்னு பதட்டப்படாமல் டக்குன்னு போய் அடிச்சிட்டீங்களா இல்லை இது பதட்டம் இல்லை எனக்கு உண்மையாகவே அந்த டைமில் பதட்டமே இல்லை ஏன்னா நிறைய அந்த கதைகள்லாம் பேசிகிட்டே இருப்போம்ல ரெண்டாவது அது சின்ன விஷயம் தானே ரொம்ப பெரிய டைலாக்லாம் இல்லை சின்ன டைலாக்கு அதனால் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோவில் அடிச்சிட்டேன் சூப்பர் சூப்பர் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து நீங்கள் வரும்பொழுது சென்னையில் வந்து நம்ம நடிகனால தான் ஆகணும் அப்படின்னு மைண்ட் செட்டோட வந்துட்டீங்க நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்பொழுதே சில நடிப்புக்கான பயிற்சிகள் ஏதாவது எடுத்தீங்களா இல்லை சென்னை வந்து தான் நீங்கள் அதுக்கான முயற்சிகளை நீங்கள் எடுத்தீங்களா இல்லை வேறு பயிற்சியெல்லாம் எதுவுமே எடுக்கல ஆரம்ப கட்டத்தில் எதுவுமே இல்லை இப்போ நடிகர் ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய பயிற்சிகள் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் முழு நேரம் நடிகர் ஆகும்போது அந்த நேரத்தில் பண்ணல ஓகே ஓகே அந்த நேரத்தில் கதை தான் கதை நிறையா புத்தகங்கள் படிப்போம் நாவல்லாம் நிறைய படிப்போம் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் ஒரு நடிகனுக்கும் தேவை தான் ஒரு இயக்குனருக்கு எப்படி தேவையோ அதே மாதிரி நடிகனுக்கும் அது வேணும் அப்போ தான் நிறைய கேரக்டரில் பற்றி தெரியும் அதை உள்வாங்க முடியும் நிறைய மனிதர்கள் வந்து நம்ம நேராக பார்க்குறது ஒரு கதையில் தான் நம்ம நிறைய பார்க்க முடியும் பல விதமான கேரக்டர்களை பார்க்க முடியும் ஸோ அருமையாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி விக்ரமன் சாரோட படம் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லா நடிகருக்கும் ஒரு ஆசை ஆனால் நீங்கள் அவருடைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க அவர்கிட்ட மறக்க முடியாத ஏதாவது அனுபவங்கள் இருக்கும்ல ஏதாவது விஷயங்கள் ஏதாவது ஏதாவது அங்கே ஷூட்டிங்ஸ் பண்ண நல்ல விஷயமா இருக்கட்டும் அவரோட ஏதாவது பர்சனல் நீங்கள் ஏதாவது இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இதை ஏதாவது நீங்கள் ஞாபகப்படுத்த முடியுமா ஃபஸ்ட்டு அவர் வானதை போல் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்போ வந்து பயங்கர ஹார்டு ஏன்ன
முன்னாடி ஃப்ரேம்ல முன்னாடி ஃப்ரேம்ல விட்டுட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் விட்டுட்டு போய் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க அது வந்து ஃப்ரேம்ல இருக்கு இப்ப நான் கிளாப் கொடுக்க போறேன் கரெக்டா வந்து சார் கேமராமேன் சத்தம் போறாரு சார் அது செப்பல் பாருங்க ஃபீல்டில் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு நான் உடனே ஓடி போய் செப்பலை கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பக்கம் விட்டோன்னு என்னை ஒரு செகண்ட் அப்படியே பார்த்தார் பார்த்துட்டு முடிஞ்சது ஷார்ட் எடுத்தாச்சு அது முடிஞ்சு இவன் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு வந்து உண்மையாக பாராட்டினார் நான் அந்த மாதிரி தான் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் நான் அஸ்டினேட்டாக இருக்கும்போது நான் இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கேன் செருப்பெல்லாம் எடுத்து போட்டிருக்கேன் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டினார் ஃபஸ்ட் டைம் பாராட்டு அதாவது நான் ஜா வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணி ஒன் மந்த் தான் இருக்கும் அவர் என்னை கண்டிக்கவே இல்லை அப்படி பார்ப்பார் திரும்பி வேறு அப்படியே இருப்பார் அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பாராட்டினார் பரவாயில்ல உண்மையாகவே வந்து உழைக்கிற நீ ஓகே அந்த 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 நேரத்தில் நீ எதை பற்றி கவலைப்படலை இன்னும் யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு தான் எடுக்க சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக செட் டெஸ்டனில் கூப்பிடுவாங்க சார் செப்பல் இருக்க எடுங்க அப்படி அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக ஸோ அதில் அவர் அது அது மாதிரியான அந்த ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்குது ஓகே அந்த நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னீங்க ஸோ அந்த சந்தோஷப்படும் போது நீங்கள் நினச்சிட்டிங்களா நாங்கள் வந்து ஓகே இவர் கையிலே நம்ம சொல்லிட்டோம் நல்ல பேர் வாங்கிட்டோம் அடுத்து பெரிய லெவலில் போயிடும் அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷயத்துலேயே அப்படி நினைக்க முடியாதுல்ல கண்டிப்பாக அது ஒரு பா சின்ன பாராட்டு அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் அது ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருந்தது அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து திரைத்துறையில் இருந்திருக்கீங்க எல்லா நடிகர்களும் பழகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு மனம் கவர்ந்த நடிகர் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தங்க இருப்பாங்க இல்லையா எதுவுமே <laughs> 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 பேச்சு அவரோட ஸ்டைலு எல்லாமே சொல்லலாம் நடிப்பு ஓகே முழுமையாக ரச ரசிகராக நான் சின்ன வயசுலேருந்தே இப்போ கூட பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு தர்பார் பார்க்கும்போதும் ரொம்ப ரசிச்சேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திரைத்துறையில் வந்து சில படங்கள் வந்து இப்போ மாறி வந்துட்டுருக்கு முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கதை சம்மந்தப்பட்டு நடிகர்கள் நடிப்பாங்க இப்போ வந்து நடிகர்கள் சம்மந்தப்பட்டு தான் கதைக்கெல்லாம் அமைக்கிறாங்க பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் இப்படி போயிட்டு இருக்க சினிமா இது வந்து ஆரோக்கியமானதா அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இப்போது வந்து எப்போவுமே ரெண்டு விதமான படங்கள் இருக்கும் நம்ம முன்னாடி எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலகட்டத்துலேயே பாலச்சந்திர சார் படங்கள் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சார் படம் அப்படி ஸ்ரீதர் படம்னா இயக்குநர்களோட படம் கதைக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கும் இதே எம்ஜிஆர் சிவாஜி வந்து அந்த நடிகருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படம் பண்ணியிருப்பாங்க அது மாதிரி வந்து அன்றைக்கும் அப்படி தான் ரஜினி கமல் பீரிலையும் அப்படி தான் இப்போ விஜய் அஜித் பீரிலையும் அதே தான் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த இயக்குநர்களும் வருவாங்க கதையோடையும் வருவாங்க நிறைய இயக்குநர்கள் வருவாங்க ஸோ ரெண்டுமே இருக்கும் ரெண்டுமே இருக்கணும் அப்போ தான் முக்கியம் ரெண்டுமே ஏன்னா ஸ்டார் இதுன்னு இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஓகே அது எப்படி பெரிய ஓப்பனிங் உங்களுக்கே தெரியும் மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கும் அதெல்லாம் இப்போ புது படங்களுக்கு வந்து பெருசாக ஓப்பனிங் இருக்காது நல்ல கதைன்னு சொல்லி வெளியில் பாராட்டி அப்படி எவ்வளோ அந்த மவுத் டாக்கில் தான் வந்து கூட்டம் வரும் நடிகிறாங்க <laughs> 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 ஸோ அவங்க நடிப்பு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓகே ஓகே ரொம்ப ஒரு கிரேஸாக இருக்கும் அவங்களோட இது ஸோ எல்லா எந்த கேள்வி கேட்டாலுமே ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பதில் சொல்லிட்டு இசை வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் ராஜா சார்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அனிருத் வரைக்கும் நிறைய இசைகள் வந்திருக்கு உங்களை மனம் கவர்ந்த இசைனா இனி யார் போட்டாவது ரொம்ப பிடிக்கும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க இல்லை எனக்கு ராஜா சார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் அப்பா படம் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு நான் கோடேட்டராகவும் ஒர்க் பண்ணேன் அப்பா படத்தில் அதில் நாங்கள் வந்து நானும் சமுத்திரக்கணி சாரும் வந்து ராஜா சார் ராஜா சார் தான் மியூசிக் அங்கே ரெக்கார்டிங் நாங்கள் போவோம் அவரையெல்லாம் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாரு அப்போ நாங்கள் நடுவில் அப்படி போவோம் நாங்கள் போயிட்டு போனோன்னே ஆ அப்பா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுவார் உட்கார வச்சு அந்த அந்த அது வரைக்கும் அந்த ப்ளே பண்ணி காட்டுவார் கண்டிப்பாக நாங்கள் அதுக்கு டைரக்டர் எது கரெக்ஷன்லாம் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் மிகப்பெரிய லெஜண்டில் எல்லாத்தையும் கெட்டு சார் அருமையாக சூப்பராக இருக்கு சார் அப்படி சொல்லி வருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ராஜா சார் ஆரம்ப காலத்துலேயே பிடிக்கும் இப்போ அப்பா படத்தில் வந்து நம்ம நேரில் பார்த்து 
அந்த பழகினதில் ரொம்ப பிடிச்சது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியா சமுத்திரக்கனியன் உள்ள வந்துடாரு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நட்பில் இருக்காங்க கண்டிப்பாக சமுத்திரக்கனியன்னா பற்றின ஒரு சில வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதர் அவர் மிகச்சிறந்த நடிகர்னு உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக நல்ல இயக்குனர் சமுதாயத்துக்காக நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்களை சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு தெரியும் அதே மாதிரி அவருடைய அவர் என்ன பே பேசுகிறாரோ சினிமாவில் பே பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே அவர் உண்மையாகவே அவர் அது மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் தான் மனிதராகவும் வந்து சிறந்த மனிதர் அவர் நல்ல நண்பராகவும் இருக்கார் இப்போ நல்ல இயக்குனர் எனக்கு குரு எல்லாமே அவர் கிட்டத்தட்ட ஏன்னா அவருடைய படத்தில் டைரக்ஷன்லேயே நான் நிறைஞ்ச மனசு கோடையிட்டு ஒர்க் பண்ணேன் அப்பா வீட்டில் கோடையிட்டு ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ அவ கேபி சார்கிட்ட வந்து பொய்ங்கிற படத்தில் அவர் கோடையிட்டு நானும் அசோசியேட் அவர் தான் என்ன ஜாயின் பண்ணி விட்டார் அடிமொழியாது <laughs> 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 ம நான் முதல் படமாக நினைக்கிறது போராளி தான் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று ரெண்டு படங்கள் நான் உதவி கிணறா அப்படி பண்ணியிருக்கேன் முதல் முதல்ல ஒரு போராளிங்கிற படம் தான் எனக்கு வெளி பெருசாக வெளியில் தெரிஞ்சு வச்சுது ஸோ வந்து அதனால் போராளி திலீபன் திலீபனுக்கு முன்னாடி போராளி போட்டேன் போராளி திலீபன் ஆகிடுச்சு எஸ் போராளி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நிமிர்ந்தில் அப்படி அப்படியே போயிட்டே இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு படங்களுக்கான ஏதாவது மெனக்கடல் ஏதாவது இருந்ததா நம்மளை நம்பி இந்த கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேரக்டர் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஏதாவது மெனக்கடல் இருந்ததா கண்டிப்பாக இப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்த ஒவ்வொரு படத்துக்குமே ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக தான் நான் இது பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு அந்த தோற்றத்தை இது டிசைன் பண்ணுறதுல வந்து எல்லாத்தையும் நான் கொஞ்சம் தயாரிப்பேன் முன்னாடியே இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ன்றது அப்புறம் இயக்குனர் இருக்காங்களே இப்படி இருந்தால் இயக்குனர் பாதி நம்மளும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அவங்க கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணோம்னா அந்த கேரக்டர் நல்லா வரும் சூப்பர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூத் காமெடின்ற சீனில் வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு நகைச்சுவை பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு நகைச்சுவை சீன் கொடுக்கும் பொழுது ஓகே நான் நகைச்சுவை எடுத்து பண்ணுறேன் எனக்கு இது தான் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்களா சரி இந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான நினப்பில் நீங்கள் இருந்தீங்களா நகைச்சுவை இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு இயல்பாகவே சின்ன ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ் இருக்குது உண்மையாகவே சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கொஞ்சம் ஹியூமராக இப்போ இது அதனால் அது எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் நகைச்சுவை ஒரு காமெடி கேரக்டர் கொடுத்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அதை நான் ரொம்ப ஸ்கோர் பண்ணிடுவேன் நல்லா பண்ணிடுவேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது மற்றவங்களுக்கும் டைரக்டர்களுக்கும் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு நல்ல காமெடி பண்ணும் ஓரளவுக்கு பண்ணுவார் ஒரு சீரியஸ் பண்ணுறத விட காமெடி வந்து ஈஸியாக நமக்கு டக்குன்னு கைக்கு வரும் கை வந்துடும் அது சீரியஸ் கேரக்டரும் பிடிக்கும் ரொம்ப இப்போ தொண்டனில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க வந்து ஒரு எஸ்ஐ கேரக்டரில் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பேன் நான் நேர்மையான ஒரு அதிகாரியாக இருப்பேன் அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பேர் பாராட்டினாங்க அதையும் நல்லாயிருக்கு நல்லா வேறு மாதிரி இருக்குது லுக்காக லுக் வைஸ் நான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அது நீங்கள் ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருக்கீங்க ஆமாம் அந்த படத்தில் ஆமாம் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தை தான் போலீஸ் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் எட்டு படம் போலீஸ் நடிச்சிட்டேன் நான் வீட்டில் பார்த்தேன் யூனிஃபார்மே கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் நிறைய பேர் அப்படி தான் நினைப்பாங்க ஒரு சில பேர் நான் பேசும்போது சார் இந்த படத்தில் போலீஸ் கேரக்டர் இல்லை சார் அப்படிம்பாங்க இல்லை உங்களுக்கு நான் என்ன போலீஸ்க்குன்னே அவதாரம் எடுத்தா வந்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அப்படிலாம் காமெடியெல்லாம் இருக்கும் அது காமெடி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து மனசை கவர்ந்த ஒரு காமெடி நடிகரை பற்றி பேசி தான் ஆகணும் உங்களுக்கு யார் காமெடி ரொம்ப பிடிக்கும் நாகேஷ் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் நாகேஷ் சார் வா சூப்பர் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருவிழா இடையில பார்த்து ஐயோ போச்சே போச்சு அந்த மாதிரி எனக்கு எல்லா படத்துலேயுமே அவர் வேறு மாதிரி பண்ணி ஒவ்வொரு படத்துலையும் வேறு வேறு மாதிரி பண்ணியிருப்பார் சூப்பர் இப்போ இப்போ நிறையா இப்போ அதுக்கப்புறம் கவுண்டமணி சார் பிடிக்கும் வடிவல் சார் பிடிக்கும் சந்தானம் சார் பிடிக்கும் யோகி பாபு ஓகே ஓகே எல்லாரையும் பிடிக்கும் நல்லா இப்போ இன்றைக்கி எல்லாேருக்கும் பிடிச்சதுனால தான் அவங்க பெரிய லெவலில் இருக்காங்க இல்லையா கண்டிப்பாக நிறைய பண்ண இந்த இவர் முனிஷ்காந்த் இருக்கார்ல அவரையும் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி வளர்ந்து வர்றவங்களும் நல்லா சூப்பராக பண்ணுறாங்க சின்ன சின்ன ரோலில் பண்ணுற சில காமெடி கூட இருக்காங்க சின்னதாக பண்ணுவாங்க அதை நமக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் ஒரு சின்ன ஷார்ட்டாக இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி தமிழில் நிறையா இருக்காங்க சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டண்டாகவும் நீங்கள் நடிச்சிட்டீங்க நடிக்கிறாவும் நல்லா நடிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க அடுத்து எப்போ டைரக்ஷன் கண்டிப்பாக அதுக்கு தாங்க இ
அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கதான செய்யும் ஸோ உங்க கதைக்கு யார் நாயகனா இருக்கு கண்டிப்பா விஜய் சேதுபதி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவர் அவரை வச்சு நான் ஒரு படம் பண்ணுவேன் எப்படி இருந்தாலும் சூப்பர் சூப்பர் ஃபஸ்ட்டு படம்னு சொல்ல முடியாது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு படம் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக அது எனக்கு பயங்கர கான்ஃபிடன்ட் இருக்கும் விஜய் சேதுபதி சொன்னுமே அப்படியே ஒரு முதிய பார்த்தீங்கன்னா பிரகாசமாகுது என்ன ஒரு காரணம் இந்த இப்போ இருக்கிற காலங்களில் எல்லா ஒரு நடிகராகவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சக நடிகரையும் ரசிக்கிறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் அவர் சொ அவர் சொல்கிறார் ஆ விஜய் சேதுபதி இப்போ விஜய் சேதுபதி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்க ஒரு நடிகர் நீங்களும் ஒரு நடிகர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி ஒரு நடிகர் இன்னொரு நடிகர் மேலே ஒரு நாங்களாம் நினச்சிட்டு இருப்போம் இப்போ நடிகராக தான் உங்களுக்கு பிடிக்காது போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் எப்படிங்க இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி ஈகோ எப்பவுமே இல்லை அது பர்சனலாக நான் வந்து நடிகர்ங்கிறது ஒன்று இன்னொரு பக்கம் நான் டைரக்டராகவும் இருக்கேன்ல அப்போ நான் ஒவ்வொரு நடிகனையும் ரசிக்கணும் இல்லையா கண்டிப்பாக நான் ரசித்தா தானே வந்து ஒரு இயக்குனர் நான் இயக்குனராக இருக்கிறனால எனக்கு எல்லாரையும் பிடிக்கும் இந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் சமுத்திரகணி சார் அற்புதமாக நடிப்பார் அருமையான நடிகர் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட ஒவ்வொரு திறமை இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம யாரையும் ஒதுக்கவே முடியாது அந்த டேலண்ட் இருந்தனால தான் அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சி அவங்க ஒரு இன்னைக்கு ஒரு செலிபிரிட்டியாக இருக்காங்க இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து இடத்துல இருக்காங்கன்னா அது காரணம் வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் உழைப்பு இருக்குது திறமை இருக்கிறனால தானே அதை நம்ம ஏற்றுக்கு தானே ஆகணும் கண்டிப்பாக அது மாதிரி சில நடிகர்கள் சிவகார்த்தியனையும் பிடிக்கும் ரொம்ப அவரையும் அவரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஜேவாக இருந்து ஆமாம் கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது நம்மளால் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும்னு எல்லாமே பண்ணிட்டுருக்காரு ஜெய் ஜெயன்ட்டரில் நல்லா அவர் அவரையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி அவர் அவரோட ஹியூமர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டைமிங்கில் டக்குன்னு ஆமாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சினிமாவுக்குன்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து மோகம் வந்துடுது சில பேர் ஆர்வமாக வராங்க சில பேர் ஆர்வ கோளாரில் வராங்க ஸோ அப்படி இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க தம்பி இதெல்லாம் பார்த்துக்கப்பா இதுதான் சினிமா இப்படி வரணும்னா நீங்கள் என்ன என்னெல்லாம் சொல்லுவீங்க அதான் எப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக ஒருத்த ஆசை இருக்கிறவன் வந்து உள்ளே வந்து ட்ரை பண்ணி தான் ஆகணும் பண்ண வேணாம் அந்த பக்கமே வராதிங்கன்னு யாரையும் சொல்லக்கூடாது அவங்க வந்து முயற்சி எடுக்கலாம் எடுக்கலாம் ஒரு அவங்க அதே நேரத்தில் அந்த அவங்க அவங்க நம்பி இருக்கிற அந்த ஃபேமிலியும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அவங்களெல்லாம் கஷ்டப்படுத்திட்டு இவர் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்க சப்போர்ட்டோடு வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து ட்ரை பண்ணி தன்னை வந்து உருவ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னென்னா இங்கே ஒரு பயிற்சி வேணும் எப்போவுமே முயற்சி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பயிற்சின்றது எப்போவுமே ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நடிகராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இயக்குனராக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து நல்ல எடுத்துனே வந்து ஒன்றும் பண்ணிடவே முடியாது இங்கே நிறைய பயிற்சி இருக்குது தேவை நல்லா கற்றுக்கிட்டு நல்லா லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்தால் இங்கே கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் சூப்பர் அதான் அழகான வார்த்தைகள் நிறைய பயிற்சிகள் கொஞ்சம் முயற்சிகளாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது டிக்டாக் பண்ணுறாங்க மியூசிக் லீ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் தான் அடுத்த ஒரு நடிகை நான் தான் ஒரு பெரிய அப்படின்னு செலிபிரிட்டி நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்கள நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அதான் அது அதை என்னென்னா டிக்டாக் பண்ணி ஒருத்தர் ஃபேமிலி ஆக முடியும் அதில் ஆனால் சினிமாவுக்குள்ளே வந்து ஜெயிக்க ஜெயிக்கமா அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன்னா அது ஒரு 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 கேட்டாக வேணா இருக்கும் ஒரு டிக்டாக்கில் நல்லா இருந்தாங்கன்னா ஒரு டேரக்டர் அதை பார்த்துட்டு ஒரு கோடேட்டர் சொல்லுவார் சார் இங்கே பாருங்கள் சார் இப்படி காட்டுவார் ஆ நல்லா பண்ணியிருக்கேன் சார் இது இந்த பொண்ணு போட்டு நடிக்கலாம் சார் சரின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொண்டு வந்தால் அவங்க அதுக்கு இப்போ இப்போ இதாக இருப்பாங்க இதுக்கு தயாராக இருந்துருக்க மாட்டாங்க சினிமா வேறு அது வேறு இதுக்கு பெரிய அளவு ட்ரெயின் ஆகணும் ஆனால் மட்டும்தான் இங்கே ஜெயிக்க முடியும் கண்டிப்பாக வெறும் டிக்டாக்கில் ஒரு சின்ன விஷயத்த டைலாக்கை வாய் அசைச்சா போதும் தப்பாக கூட சொல்லலாம் வாய் மட்டும் வாய் கரெக்டாக அசைச்சா போதும் அவ்வளோதான் அது வந்து அது கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரியே தெரியும் அதில் நாலு பேர் சிரிப்பாங்க நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் அதெல்லாம் தப்பு சொல்ல லைக் போடுவாங்க எல்லாமே ஓகே தான் சார் அடுத்து என்ன படங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இப்போது நாடோடிகள் டூ ரிலீஸ் ஆச்சு ஆயிடுச்சு போகணும் லாஸ்ட் வீக்கு இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கன்னிராசின்னு ஒரு படம் விமலுக்கு அண்ணனாக பண்ணியிருக்கேன் அது எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிலீஸ் நினைக்கிறேன் அப்புறம் லாக்அப்னு வைபவ் ஹீரோ பண்ண பண்ணியிருக்கார் அதில் ஒரு நல்ல ரோல் பூர்ணா பூர்ணா வந்து பூர்ணாவுக்கு நான் ஹஸ்பண்ட் ஆமாம் ஒரு போராளி மாதிரி ஒரு குடியார கேரக்டர் அது அந்த குடியார கேரக்டர் வந்து உங்களை அப்படியே ஒட்டிக்குது ஆமாம் ஆக்சுவலாக போராளிக்கு அப்புறம் இந்த தான் பண்ணியிருக்கேன்
அதில் நான் வந்து மறுபடியும் இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் நான் அது போய்ட்டு சூப்பர் சூப்பர் நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்கிட்டருந்து நான் பேசி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் இறுதியான கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன் சமுதாயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வருது இது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதை பற்றின விஷயங்கள் நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் சமுதாயத்தில் இந்த பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் பாலியல் ரீதியில் இருக்கும் கொலை கொள்ளை அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக என்னென்னா இப்போ இது வந்து பேசிக்காக ஒரு பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பேசிக்காக ஒரு ஒரு படிப்பு தேவை அந்த அந்த ஸ்கூல்லையே வந்து அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே அவனை வந்து கொஞ்சம் பையனாகட்டும் பொண்ணாகட்டும் இதெல்லாம் என்ன இதை பற்றி தெளிவாக வந்து இந்த கல்வி ஒரு இருக்கணும் செக்ஸ் கல்வி வந்து கண்டிப்பாக வேணும் என்னன்ற தெரிய தெரியணும் தெரியப்படுத்தணும் இது வந்து மூடி மூடி மறைச்சி வச்சுருக்கனால அவனுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசில் இதில் என்னமோ இருக்குன்னு சொல்லி அவன் வேக வேகமாக போய் அவன் தப் பண்ணுறான் அந்த மூமெண்ட்டு தான் ஒரு செகண்ட் அவன் தப் பண்ணிடுறான் அதோடு அவன் வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சு அந்த பொண்ணு வாழ்க்கையும் போ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அவனும் வாழ்க்கை போகிறோம் ஜெயிலில் தான் இருப்பான் ஜெயிலேருந்து திரும்பி வந்தாலும் அவன் நல்ல வாழ்க்கை இருக்காது அவனுக்கு சொசைட்டி மதிக்காது அவனை ஸோ அதனால் வந்து இந்த பேசிக்காக கொஞ்சம் சரி பண்ணிடணும் பேசிக்கான விஷயங்கள் வந்து ஆரம்ப அவன் அவனோட ஸ்கூல் டைம்லேயே அவனை வந்து சரி பண்ணணும் அதுதான் அந்த பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக இருக்க முடியும் மற்றபடி தான் கொலை கொள்ளை எல்லாமே அப்படி தாங்க ஆரம்பமே அவன் கொஞ்சம் சரியாக இருக்கணுங்க ஒரு அவனுக்குள்ளே வந்து வேறு மாதிரியான சில பயிற்சி சில இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணும் இதுதான் மற்றபடி அதான் சிசிடிவி எல்லா பக்கம் இருக்குது அதை தெரிஞ்சும் போய் தான் கொள்ளை அடிக்கிறான் கொலை பண்ணுறான் கற்பழிக்கிறான் எல்லாமே பண்ணுறான் அப்படிங்கும்போது அவனுக்கு அந்த நேரம் தான் முக்கியமாக தெரியுது அந்த செகண்டில் எமோஷனல் ஆகிடுவான் அது அதுதான் அதுக்கு வந்து முறையான ஒரு பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் டீச்சர் ஆகட்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து முறைப்படுத்தி கொண்டு வரணும் ஒரு பையனை அப்போ தான் சரியாகும் ரொம்பவே அழகான பிஞ்சிலேயே வந்து பிஞ்சிலேயே சரி பண்ணணும் ஐந்தில் விளையாது ஐம்பதில் விளையாது இந்த மாதிரி ஆரம்பத்திலே சரி பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ஒரு அவன் ஒரு நல்ல ஆளாக வந்துடும் ஸோ ரொம்பவே அழகாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியோட இறுதிக்கு வந்துட்டோம் ஸோ ரொம்பவே அழகாக பேசினீங்க இன்னும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பல வெற்றிகளில் போய் சந்திக்கணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக எங்கள் மீனாட்சி டிவி சார்பாக ஒரு வார்த்தைக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி என்னங்க இன்றைக்கி இன்டர்வியூ ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி சூப்பரான இன்டர்வியூவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறு